Sağımızda kan, solumuzda kaybolan can ve güzel olacak artık diye biriktirdiklerimiz yarınlar. Söze nasıl başlanır bilemiyorum. Hangi alfabe duygularımda tercüman olur bilmiyorum. Ben Leyla diyorum, doğru dürüst bilmediğim bir dünyada kayboluyorum. Ben Eylül diyorum, 8 yaşında elektrik direğinin dibinde gömülüyorum. Dedemin küçülüyor, aklım olanları algılayamıyor. Evet kardeşim Leyla, evet kardeşim Eylül. Bu isimleri duyuyorsun değil mi? Televizyonlarda, sosyal medyada. Bu isimleri duyuyorsun değil mi? Yemek yerken, çayını yudumlarken, keyfini sürerken. Peki kim bunlar? Biliyor musun? Kim mi bunlar? Leyla, 10 günü aşkın haber alınamayan, kaybolan ve sonunda cesedi bulunan çocuk. Bir çocuk. Eylül, 8 yaşında küçücük bedeni bir elektrik dibinde Gömülen bir çocuk Çocuk Bizler maalesef olayın ciddiyetinin farkında değiliz Meydanı kötülere, işbirlikçilere bırakıp Nasıl iyiliğin tüm dünyaya hakim olacağını sanıyoruz Yanılıyoruz Bana dokunmayan yılan bin yaşasın cümlesinin Ne kadar acı bir cümle olduğunu bu gibi olayların kendi başımıza geldiği zaman mı anlayacağız? Yahu kardeşim kalk, silkelen ve kendine gel. Bu olayların önüne geçilmesinin tek çaresi vardır. O da araştırmaktır. Çocuklarına sahip çıkmaktır. Anlamamız gereken bir konu şu ki iş yerinden, evlilik programlarından, dizilerden, arabalardan daha önemli şeyler var bu dünyada. Dünyanın Son cennet kalesi olan çocuklarımız gibi, imanımız gibi, eğitim gibi. Eğer biz bu olaylara susacaksak, haksızlığın yanında susan DC şeytan gibidir sözünü hatırlayalım. Eğer biz bu gibi olaylara susacaksak, artık konuşmayalım. Ama yeter artık, yeter, yetti. Mesele idamsa gelsin. İdamla çözülecekse yarın gelsin. Mesele müebbet, kimyasal hadımsa hemen yapılsın. Bu çözümler fayda getirecekse yarın yapılsın. Peki ya gerçekler kardeşim? Peki ya bundan sonraki adımlarımız? Bu gibi sorunların temel sebebi biziz kardeşim. Biziz. Peki bizi ne yapmalıyız? Bugün dünyanın herhangi bir yerinde çocuklar katlediliyorsa, kadınlarımız hor görülüyorsa bunun sebebi biziz. Nasıl mı? Araştırmıyoruz ve inandıklarımızın gerekliliğini yapmıyoruz. Bugün çocuk diye cinselliği, dünyayı, iyiliği, kötülüğü anlatmayıp adam yerine koymadığımız o gül gibi çocuklarımız Şeytanlaşmış yaratıkların elinde hüsrana uğruyor. Şeytanlaşmış yaratıkların elinde hüsrana uğruyor. O iman ettiklerimiz ilk gemiyi oku olan bir dine sevk etmiyor. Diziler, eğlence programları daha tatlı geliyor. Onlardan başımızı ayıramıyoruz. Ve söylenecek söz çok, acılar derin. Ve sana sesleniyorum canım kardeşim. Geleceği değiştirmek istiyorsan bir çocuğa hayat ver. Ve hayatı vermek için araştırmaktan geri kalma. Ve torunu Hasan secdedeyken omzuna çıkıp rüküye gidene kadar omzundan inmeyen ve sırf düşmesin diye elini secdede tutan bir peygamberin çocuk sevgisinden işe yaramayan ve geleceğini ziyan eden dünya işlerinden çocuklarına vakit ayıramayan anne ve babalara nereden nereye ziyadesiyle ziyan olduk. Ve şunu da söylemeden edemeyeceğim Allah'a emanet edilen ile Allah'a havale edilen hiç bir olur mu? Kalk ve dünyayı değiştirmek için kendini değiştir. Bilinçlen 
ve bilinçlendikçe bilinçlendir. Biz bilinçlen diye bu videoyu yaptık ve sana emanet ettik. Sen de bu videonun diğer kardeşlerimize faydalı olabileceğini düşünüyorsan, diğer kardeşlerimizin duymasını istiyorsan bu videoyu paylaşabilirsin. Selam.